Bună ziua, mă numesc Emil Judardeanu, sunt profesor de istorie la Școala Gimnaziale Euroed și vom avea o lecție cu clasa 7 -a, bazată pe Holocaustul evreilor din perioada celor de-a război mondial și vom porni această lecție de la un text, în, de la un poem, de fapt, scris de un pastor, un poem care pune problema celor care nu s-au implicat în acea perioadă să-i ajute pe evrei și din această cauză s-au produs, practic, evenimente scăpate sub control. În acest fel, oamenii și-au pierdut toți, nu doar evrei, drepturile și libertățile. Am împărțit clasa în două grupe și vom avea o dezbatere pe această temă. O grupă va fi formată din așa numiții bystanders, cei care nu se vor implica în ajutarea evreilor și o grupă va fi formată din upstanders, cei care se vor implica asumându-și riscuri. Elevii vor negocia unii cu ceilalți în interiorul fiecărei grupe, da, și vor găsi argumentele potrivite și apoi va exista o dezbatere ordonată între cele două grupe de ce este bine să fim upstanders sau de ce ar fi bine să fim bystanders din perspectiva argumentelor elevilor. Voi veți negocia fiecare în grupă argumente da, pentru poziția voastră și apoi va fi o dezbatere în care, e adevărat, avem opinii diferite, dar le negociem, adică nu ne certăm între noi, da? încercăm să vedem perspectiva noastră de ce este bună, da? încercăm să ne o argumentăm totdeauna, da? ne vom baza pe argumente. I-am să vă împart niște uh, foi pe care voi vă veți nota argumentele voastre și veți delega câte un copil de la fiecare grupă și care să susțină argumentele față de uh, echipa uh, da, cealaltă, adversă. Da? Bun. Pe primi fiecare câte o foaie. Pastor Martin, Then they came for the socialists, and I did not speak up because I was not a socialist. Then they came for the trade unionist, and I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews, and I did not speak out because I was not a Jew. Then they came for me, and there was no one left to speak out for me. Faptul nostru fiind zero, nu prea ne punem viața în pericol și resursele noastre tot așa în pericol. Da, adică situația economică a noastră se rămână la fel dacă nu ne permite să contribuim uh, și la fel nu ne riscăm viața în implicarea noastră. Ok, echipa, Credeți că pe viitor v-a mai, -a mai ajuta cineva atât timp cât nu ați nu v-ați implicat deloc în situație? Asta sunt și dezavantajele la care noi le-am prezentit, că rămânem la final și nu prea trebuie să fii bystander prea mult timp. Da, da, o să fim bystander prea mult timp, la fel, nu o să mai avem pe nimeni lângă noi. Adică, cum a fost în poezia aceea, el a rămas ultimul și nimeni nu l-a ajutat. Nu uitați Consider că ambele situații sunt grele, de îndeplinit ca și aptender, ca și bystander. Uh, au fost gremuri grele, uh, din ele ar fi trebuit să învățăm până acum, ceea ce încă nu s-a întâmplat. Uh, dar consider că am învățat foarte mult, domnul nostru de istorie ne-a învățat cum să ne spunem liber opinia și cum să ne îndeplinim singur dorințele și opiniile. Cum te-ai perceput un grup? Ca o lider. E bine să-ți fie ideile ascultate? Uh, da. Ai reușit să te îngui? Am, am reușit să mă înțeleg cu fiecare dintre colegii mei și 
uh, am creat o uh, înțelegere reciprocă. Lecția a fost interesantă și am învățat cu atât bystanderii cât și upstanderii au de pierdut și de câștigat din ceea ce fac și din faptele pe care le, da, faptele pe care le fac. Și într-un final, dacă toți colaborăm sau dacă ne facem partea noastră, am putea să ieșim câștigat din ambele acțiuni. Și tu personal, cum te-ai simțit în această activitate? Ca elev, activitatea de astăzi. A fost interesant să mă pun în pielea unui upstander și să văd cum pot să îi ajut pe evrei, dar în același timp sunt și asum riscuri. A fost interesant, chiar foarte super. Aș vrea să mai fac o dată. Și s-au simțit provocați să gândească, să se asculte unii pe alții, să-și răspundă cu contraargumente la argumentele oferite de adversari și cred că o să mai facem astfel de activități. Sunt foarte formative și vor căpăta tot mai mult curaj, mai ales atunci când ei se simt și filmați, când există musafiri în clasă și există un public la această dezbatere. S-au respectat atât în cadrul fiecărei echipe, cât și unii cu ceilalți în dezbaterea dintre echipe.